নমস্কার রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ আমাদের একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে এবং লেকচার যেটা হবে সেটা আমাদের এই চ্যানেলে আমাদের থাকছে প্রথমেই আমি প্রণাম জানাই আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী বিদ্যামৃত নিন্দুজি মহারাজকে নমস্কার জানাই আমাদের কলেজের কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন স্বামী উর্জিতানন্দ জি মহারাজকে নমস্কার জানাই আমাদের অন্যান্য যারা মোনাস্টিক মেম্বার রয়েছেন এই কলেজের তাদের সবাইকে আমার সহকর্মী যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে আমার যথাযোগ্য সম্মান এবং যারা শত্রুবৃন্দ রয়েছেন আজকের তাদের সকলকেই সম্মান জানিয়ে কয়েকটা কথা বলছি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত যিনি ডাকোটা ইউনিভার্স স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইউএস এর ওনার যে টপিক আজকে যে বিষয় নিয়ে উনি আলোচনা করবেন সেটা হচ্ছে গেম থিওরি ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড আদার্স এইটা নিয়ে ওনার আজকের আলোচনা আলোচ্য বিষয় পিওরলি ম্যাথামেটিক্যাল ফিল্ডের তা ডক্টর সেনগুপ্ত ওনার যে সমস্ত বিষয় নিয়ে যা চর্চা ম্যাথামেটিক্স এর যে সমস্ত বিশেষ করে ম্যাথামেটিক্যাল ফিনান্স ইনফরমেশন থিওরি মেশিন লার্নিং স্টকাস্টিক প্রসেস এই সমস্ত গুলোকে নিয়ে ওনার বিশেষ ইন্টারেস্টেড জায়গা তার মধ্যে থেকে একটা জায়গা আমাদের ম্যাথামেটিক্স এর গেম থিওরি গেম থিওরি যেটা আমাদের রয়েছে আমরা ম্যাথামেটিক্স এর আমরা জানি যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ রয়েছে তার একটা পার্ট আমাদের পিওর ম্যাথামেটিক্স যেটা থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলোকে নিয়ে আলোচনা করছে আরেকটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স এর আমাদের অ্যাপ্লায়েড নেচার বা অ্যাপ্লায়েড যে সমস্ত অ্যাসপেক্ট গুলো রয়েছে তার একটা পার্ট হচ্ছে এই আমাদের অপারেশনাল রিসার্চ একটা পার্ট এবং ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ রয়েছে ম্যাথামেটিক্স এর তার একটি ব্রাঞ্চ এর একটা রয়েছে অ্যাডভান্স অপটিমাইজেশন বা অপারেশনাল রিসার্চ এবং সেইখানে আমাদের কিছু আলোচনা থাকে যেগুলো গেম থিওরি নিয়ে গেম থিওরি অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং যে সমস্ত আমরা কিছু করতে চাই আমরা সব সময় চাই বিভিন্ন সেক্টরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর বা ফিনান্সিয়াল সেক্টর যে কোনোই সেক্টরে যাই না কেন আমাদের ডিসিশন মেকিং একটা খুব ভাইটাল একটা পার্ট তা সেই ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে গেম থিওরির বিশেষ অবদান সেক্ষেত্রে রয়েছে গেম থিওরি যে জিনিসটা আমরা যারা ম্যাথামেটিক্স নিয়ে চর্চা করি সেখানে আমরা জানি যে সেখানে একটা স্ট্র্যাটেজিক একটা ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি যখন রয়েছে গেম কথাটার মধ্যেই সেটা পরিষ্কার যে যে গেম মানে সেটা একা একা প্রোগ্রাম হয় না গেমে হচ্ছে দুজন থাকে কম্পিটেন্ট দুজন থাকছে তাহলে সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে থেকে তারা বিভিন্ন রকমের তাদের স্ট্র্যাটেজি কৌশল সেইগুলোকে ঠিক করে এবং সেই সমস্ত কৌশলগুলোর মধ্যে থেকে সেই স্ট্র্যাটেজিগুলোর মধ্যে থেকে ম্যাথামেটিক্স যেটা যায় সেটা হচ্ছে কি অপটিমাইজেশনের দিকে একটা এগোতে চায় তো সেই এগোনো যেটা ব্যাপারটা যেটা সেইখানে ন্যাশ ইকুলিব্রিয়ামের একটা বিশেষ রোল সেখানে কিন্তু প্লে করছে তা ইনিশিয়ালি আমরা কিছু অ্যাজামশন নিয়ে কিন্তু আমরা কিছু চলি এখন সেই অ্যাজামশনটা কতটা আমাদের ডেভিয়েট করছে একটা অপটিমাল জায়গায় গিয়ে আমরা পৌঁছাতে পারছি সেইগুলোকে আমাদের দেখার দরকার তা সেইখানে ন্যাশ ইকুলিব্রিয়ামের একটা বিশেষ রোল রয়েছে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত যার কথা আগেই বলেছি উনি আজকের এই বিষয়টা নিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন উনি যে বিষয়ে যেখানে পড়াশোনা ওনার আমাদের শিবপুর বি কলেজ যেটা এখন বেশু হিসাবে পরিচিত ছিল তার আগে বি কলেজ হিসাবে পরিচিত ছিল এখন সেটা আই আই ইএস টি শিবপুর এই নামেই পরিচিত ওখান থেকে উনি ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সেই ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তারপর উনি টেক্সাস ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্স ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস সেখান থেকে উনি ম্যাথামেটিক্স এম এস ডিগ্রি অর্জন করেন তারপর ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্স টেক্সাস ইউনিভার্সিটি থেকে সেখান থেকে পিএইচডি ম্যাথামেটিক্স এ পিএইচডি অর্জন করেন এবং এখন ওনার যে বর্তমান যে কর্মস্থল যেটা সেটা হচ্ছে যে ডাকোটা ইউনিভার্সিটি ইউএসএ সেইখানে উনি প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত আছেন এবং নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তা উনি আজকে যে বিষয়গুলোকে নিয়ে তুলে ধরবেন যে গেম থিওরি আমাদের যে ম্যাথামেটিক্যাল যে ফিনান্স ব্যাপারটা যে রয়েছে এটাও ম্যাথামেটিক্স এর একটা অ্যাপ্লায়েড একটা পার্ট যেখানে ম্যাথামেটিক্স কে বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের দিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি তাহলে সেখানে ফিনান্সিয়াল যে সমস্ত ম্যানেজমেন্ট বা ফিনান্সিয়াল সমস্তগুলো আমাদের ডিসিশন 
নিরন্তর আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন নেওয়া দরকার পড়ে সেই সমস্ত জায়গায় এই গেম থিওরির একটা বিশেষ একটা ভূমিকা রয়েছেন ওনার আলোচনায় সেইগুলো আমরা পাবো আশা করি আজকের অনুষ্ঠানটা সুন্দর হবে এই কামনা করছি ওনাকে আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং অন্যান্য যারা শত্রুবিন্দু আজকে থাকবেন রয়েছেন যারা তাদেরকেও স্বাগত জানাই এই জানিয়ে আমার পক্ষা বা বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার প্রথমে ধন্যবাদ জানাই মহারাজ পূজনীয় স্বামী উর্জিদানন্দজিকে আমাকে এই টকের জন্য ইনভাইট করার জন্য আমার টপিক হলো গিয়ে গেম থিওরি ন্যাশ ইকুলিব্রিয়াম অ্যান্ড মোর তো এই প্রেজেন্টেশন স্পাইকটা আমার ইংলিশে করা কারণ এই টকটা আমি অন্য এক জায়গায় দিয়েছিলাম নর্থ ডেকোটায় কিন্তু আমি এখানে বাংলায় বলবো সুতরাং এবং বাংলায় বলা অভ্যাস আমার খুব কম এই বহুদিন পরে আমি একবার বাংলায় বলছি সুতরাং বাংলায় কিছু গণ্ডগোল হলে মার্জনা করবেন ঠিক আছে তাহলে আমি টপিকে চলে যাচ্ছি তো গেম থিওরি বলতে কি বোঝায় গেম থিওরি বলতে বোঝায় হলো গেম বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি আছে এবং বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি সেগুলো স্ট্র্যাটেজি সময় সেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে একজনের সঙ্গে আরেকজনের খেলা হচ্ছে ধরুন দাবা খেলা বা পোকার খেলা বা অন্য যে কোনো খেলাই হতে পারে সেই খেলায় কি করে একজন চাল দেবে এবং সেই চালে পরিপ্রেক্ষিতে আরেকজন কি করে চাল দেবে সে বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করে জিনিসটিকে ঠিক করার নাম গেম থিওরি এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এটা কি শুধু খেলাতেই সীমাবদ্ধ না একেবারেই না গেম থিওরি অনেক বড় বড় জায়গায় ইউজ হয় যেমন ইকোনমিক্সে এটা একটা খুবই হট টপিক এবং ম্যাথামেটিক্যাল ফাইন্যান্সেও গেম থিওরি অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে আমাকে যিনি ইন্ট্রোডিউস করলেন তিনি বললেন যে আমার রিসার্চ টপিক ম্যাথামেটিক্যাল ফাইন্যান্স আমি এই এরিয়ায় প্রায় লাস্ট পনেরো বছর কাজ করেছি এবং সেখানে গেম থিওরি বহু বহু ইউজ আছে কিন্তু মহারাজ আমাকে বলেছেন যে এই টপটিকে খুবই এলিমেন্টারি লেভেলে করতে যাতে একজন হাই স্কুল যিনি পাশ করেছেন তিনিও এই টপটাকে বুঝতে পারেন তো আমি সেরকমভাবেই ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করব তো দেখা যাক কি ব্যাপার গেম থিওরি তো এক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা যেই প্রবলেমটাকে আলোচনা করব তার নাম খুব ভেরি ফেমাস প্রবলেম যার নাম প্রিজনার্স ডিলেমা বা দুজন জেলবন্দির দ্বন্দ্ব বলা যেতে পারে তো জিনিসটা কি দেখা যাক দুজন দুজন চোর বলা যায় তো তারা একটি ইলেকট্রনিক স্টোরকে লুট করতে যাচ্ছে ধরা যাক এবং যখন তারা সেই দোকানে চৌকাঠে পৌঁছেছে তখনই তাদের পুলিশ ধরে ফেলেছে তো এখন পুলিশের সন্দেহ আছে যে তারা হয়তো দোকানটাকে লুট করত কিন্তু সেই সন্দেহটা তার সন্দেহের পর্যায়ে আছে তারা কোনো কিছু করতে পারছে না এই জন্যই যে তাদের দুই চোরকেই তারা ওই সেই দোকানে চৌকাট থেকেই পাকড়া করেছে সুতরাং সেই চোর দুজন ঠিক দোকানে ঢোকেনি এবং যেহেতু তার দোকানে ঢোকেনি সে জন্য তাকে ঠিক রবারি চার্জ দেওয়া যাচ্ছে না তো সেই চার্জটা শুধু ট্রেস পাসিং বা রুমে দুজনকে নিয়ে যাব এখানে ক্যাচটা হলো একটাই যে দুজনকে দুটো আলাদা ঘরে তারা ইন্টারগ্রেট করবে এক ঘরে না তো দুই বন্ধু এগেন আমি বলছি জিনিসটা মনে রাখার জন্য যে দুজন বন্ধু বা দুজন চোর যারা দুজন বন্ধু তার দুজন ধরা পড়ে গিয়েছে এবং একটি স্টোর লুট করার সময় তো যেই মোমেন্টে তাদের পাকড়া করা হয়েছে তো তখন পুলিশ এসে ধরে ফেলেছে এখন পুলিশ অফিসার তিনি ইন্টারগ্রেশন করবেন তিনি ইন্টারগ্রেশন কি করে করবেন তিনি দুটো ঘরে দুজন চোরকে নিয়ে গিয়েছেন এবং গিয়ে তিনি এই অফার দিলেন অফারটা কি এখানে গেম থিওরি আসছে যে বললেন দেখো তোমরা দুজনে ধরা পড়েছ ট্রেস পাসিং চার্জে বা যে জায়গায় তোমার যাওয়ার কথা নয় সেখানে তোমরা চলে এসছো সুতরাং তোমরা একটা একটা তোমার শাস্তি হবেই তো শাস্তিটা এক মাস জেলে থাকতে হবে তোমাদের ঠিক আছে তো এক মাস জেলে না হয় থাকতে হবে কিন্তু আমাদের একটা উপায় আছে তো তোমাকে আমি আলাদা করে ইন্টারগ্রেশন করছি তোমার বন্ধুকে আমরা পাশের ঘরে ইন্টারগ্রেশন করছি এবার আমি তোমাকে একটা স্পেশাল অফার দিতে চাই অফারটা কি যে তুমি যদি বলো যে তোমরা দুজনে ওই স্টোরটাকে ডাকাতি করতে যাচ্ছিলে মানে লুট করতে যাচ্ছিলে 
তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি তাহলে আমি তোমার তোমাকে একেবারে জেল মুক্ত করে দিতে পারি তোমাকে জেলে দিতে হবে না কিন্তু তোমার বন্ধুকে এক বছর জেল কাটাতে হবে ঠিক আছে তোমার বন্ধুকেও এই একই জিনিস বলা হচ্ছে তোমার বন্ধু যদি তাতে হ্যাঁ বলে তোমার তোমার বন্ধু যদি একই কথা বলে ফেলে যে হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ডিলটা আর নেই তাহলে তোমার দুজনকেই আট মাস আট মাস করে জেলে থাকতে হবে আর তোমার বন্ধু যদি বলে যে তোমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছ আর তুমি যদি কিছু না বলো তাহলে তোমাকে এক বছর জেলে থাকতে হবে আর তোমার বন্ধু কিছুই করবে না তোমার বন্ধু জেল ফ্রি হয়ে যাবে তো এটাই হলো স্কিমটা এই স্কিমটাকে আমরা ইউজুয়ালি একটা মেট্রিক্স এর আকারে লিখি এই মেট্রিক্স আপনাদের জানা খুব একটা দরকার নেই কিন্তু এটাকে বলা গেম মেট্রিক্স তো গেম মেট্রিক্স টা খুবই সোজা ব্যাপার যদি আপনার আমার কার্সেটটা আপনারা ফলো করেন দেখতে পাবেন যে আমরা দেখছি প্রিজনার ওয়ান মানে ধরুন প্রথম বন্ধু যে সে আছে চুপ করে আছে তো সে যদি চুপ করে থাকে এবং প্রিজনার টু যে অন্য বন্ধু সেও যদি চুপ করে থাকে তো সেক্ষেত্রে তাদের দুজনকে সেক্ষেত্রে প্রথম আমরা এখানে যে প্রথম নম্বরটা লিখছি এই নাম্বারটা হলো গিয়ে প্রথম প্রিজনারের যে জেল টাইম তার নাম্বার তো প্রথম প্রিজনারকে এক মাস জেলে থাকতে হবে সেটা আমরা লিখেছি মাইনাস এক ঠিক আছে এবার প্রথম প্রিজনার যদি বলে ফেলে যে হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম আর দ্বিতীয় প্রিজনার যদি কিছুই না বলে তাহলে প্রথম প্রিজনারকে জেলে যেতে হবে না শূন্য জেল টাইম শূন্য এখন যদি প্রথম প্রিজনার বলে যে হ্যাঁ আমি জেলে আমি ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম আর দ্বিতীয় প্রিজনারই যদি বলে যে হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম তাহলে কি হবে তাহলে আট মাস করে দুজনকেই জেলে থাকতে হবে তো মাইনাস এইট মাইনাস আর কিছুই না মানে এটা খুব খারাপ জিনিস যে একটা জেলে থাকতে হবে আর দুজন যদি দুজনেই বলে যে আমরা হ্যাঁ ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম তাহলে সরি যদি প্রথম প্রিজনার বলে যে হ্যাঁ আমি যদি চুপ করে আসি আমি কিছু বলবো না আমি আমার বন্ধুকে বাঁচাবো অথচ দ্বিতীয় বন্ধু বলল যে হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম তাহলে প্রথম প্রিজনারের মানে প্রথম যে বলছে যে আমরা কিছুই করিনি বা আমরা চুপ করে আসি তাকে বারো মাসে জেলে যেতে হবে মানে এক বছর জেলে যেতে হবে তো এই স্কিমটা হলো গিয়ে প্রথম প্রথম প্রিজনারের পার্সপেকটিভে একটা জেল টাইমের অঙ্ক এবার দেখা যাক দ্বিতীয় প্রিজনারের কি ব্যাপার দ্বিতীয় প্রিজনারের ক্ষেত্রে যদি সে বলে এই এই নীলে লেখা যে ব্লু কালারের লেখা যে নাম্বারগুলো সেগুলো দ্বিতীয় প্রিজনারের নাম্বার এবার দ্বিতীয় প্রিজনার যদি বলে যে সে যদি চুপ করে থাকে আর প্রথম প্রিজনার যদি চুপ করে থাকে তাহলে দুজনেই এক মাসের জেল মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্রথম নাম্বারটা গেইন প্রথম নাম্বারটা ইস ফর প্রিজনার ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড নাম্বার ইস ফর প্রিজনার টু এবার দ্বিতীয় প্রিজনার যদি চুপ করে থাকে আর প্রথম প্রিজনার যদি বলে দেয় যে হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম সেক্ষেত্রে প্রথম প্রিজনার কোনো জেল টাইম নেই সেকেন্ড প্রিজনারের বারো মাস জেল টাইম এখন প্রথম প্রিজনার যদি চুপ করে থাকে আর দ্বিতীয় প্রিজনার যদি বলে দেয় সেক্ষেত্রে প্রথম প্রিজনারকে এক এক বছর জেলে থাকতে হবে আর দ্বিতীয় প্রিজনারকে এক একদিনও জেলে থাকতে হবে না শূন্য আর অন্যদিকে দুজনেই যদি বলে দেয় হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম তাই দুজনকে আট মাস আট মাস করে জেলে থাকতে হবে তো আপনাদের এই ছবিটা দেখে খুব মনে হতে পারে যে এটা যদি সাংঘাতিক বোকামি যদি কেউ না করে যদি দুজনকেই বাঁচানোর চেষ্টা করে তাহলে এইটাই মানে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানই হয়তো সবচেয়ে আইডিয়াল কম্বিনেশন আইডিয়াল আউটকাম মানে ধরুন দুজনেই চুপ করে রইল দুই বন্ধুই চুপ করে রইল সেক্ষেত্রে দুজনেই এক মাস করে জেলে থাকলো এবং বেরিয়ে গেল কিন্তু আমরা দেখবো সেটা আদৌ হবে না কেন হবে না সেটাই একটা গেম থোরি মজার ব্যাপার দেখা যাক কি বলছি আর বাই দবে যেহেতু প্রেজেন্টেশন গুলো কি আর বা বইগুলো ইংরেজিতে লেখা হয় দুজন প্রিজনারের ক্ষেত্রে প্রথম প্রিজনারকে বারবার করে বলা হয় না প্রিজনার ওয়ান আর প্রিজনার টু ফার্স্ট প্রিজনারকে রেফার করা হয় হি দিয়ে আর সেকেন্ড প্রিজনারকে রেফার করা হয় সি দিয়ে তো ইউজুয়ালি বলার সময় বলা হয় হি আর সি তো হি মানে প্রথম প্রিজনার হি সি মানে সেকেন্ড প্রিজনার তো দেখা যাক কি করা যায় ধরুন আমি যদি প্রথম প্রিজনার হই আমি কি করতে পারি ধরুন আমি প্রথম প্রিজনার তো সেক্ষেত্রে আমি সেকেন্ড প্রিজনার কি করছে আমি জানি না আমার বন্ধুটা সে হ্যাশ করে দেওয়া হয়েছে মানে আমার বন্ধু কি করছে আমার আদপি আমার জানা নেই তো আমার বন্ধু যদি চুপ করে থাকে সেক্ষেত্রে আমার জেল টাইম হলো কি মাইনাস ওয়ান আর আমার বন্ধু যদি বলে যদি 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 সরি আমার বন্ধু যদি চুপ করে থাকে এবং আমাকে যদি চুপ করে থাকতে হয় তাহলে আমার জেল টাইম মাইনাস ওয়ান অন্যদিকে আমার বন্ধু যদি চুপ করে থাকে আর আমি যদি বলে দিই হ্যাঁ আমার ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম তাহলে আমার জেল টাইম শূন্য আমার কি করব এখন আমার যদি জেল টাইমটাই বড় ভরসা হয় আমি যদি আমার বন্ধু সম্বন্ধে কোনোভাবে কেয়ার না করি যেটা দেখবো পরবর্তীকালে আমরা এই স্ট্র্যাটেজিটাকেও একটু চেঞ্জ করব এখন ধরুন আমরা বন্ধুর সম্বন্ধে কেয়ার করছি না আমার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্য আমার জেল টাইম কি
আমি ধরে নিলাম যে আমার বন্ধু বলে দেবে যে আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম সেক্ষেত্রে আমি যদি চুপ করে থাকি আমার জেল টাইম হলো কি এক বছর আর আমি যদি বলে দিই হ্যাঁ আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম আমার জেল টাইম আট মাস তো আমি কোনটা করবো অফকোর্স আমার যদি জেল টাইমটা একমাত্র কনসার্ন হয় সেক্ষেত্রে আমি আমার জেল টাইম কমাবো সেক্ষেত্রে আমি বলে দেব তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আমি বলে দেওয়াটাই আমার জন্য বেটার প্রথম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি বলে দিলেই আমি আমি শূন্য আর কোনোদিনই জেলে থাকবো না আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জানা যাচ্ছে যে আমি যদি বলে দিই তাহলে মাত্র আট মাস জেলে থাকবো এক বছরের জায়গায় তাহলে উত্তরটা কি আমি বলে দেব তো আমার বন্ধুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক একই রকমের আমার বন্ধু যদি দেখবে ধরুন আমার বন্ধুর দিক থেকে বিচার করলে আমার বন্ধু দেখছে যে আমি যদি চুপ থাকি আর সে যদি চুপ থাকে তাহলে তাকে এক মাস জেলে থাকতে হবে আর আমি যদি চুপ থাকি আর সে যদি বলে দেয় তাহলে তাকে শূন্য মাস জেলে থাকতে হবে তাহলে সে অফকোর্স সে বলে দেবে অন্যদিকে আমার বন্ধু যদি ধরে যে আমি বলে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে সে যদি চুপ থাকে তাহলে তাকে এক বছর জেলে থাকতে হবে আর সে যদি বলে দেয় তাহলে তাকে আট মাস জেলে থাকতে হবে অফকোর্স সে বলে দেবে তাহলে কি দেখা গেল দেখা গেল খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে যদিও মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমাদের দুজনের পক্ষেই চুপ করে থাকাটা বেশি বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু অদ্ভুত ভাবে আমরা দুজনেই বলে দেব যে আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দুজনকে আট মাস জেলে থাকতে হবে অথচ যেক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে আমাদের আর একটা বেটার অপশন ছিল আমরা যদি চুপ করে থাকতাম আমাদের এক মাস জেল টাইম ছিল তাহলে দেখা গেল যে একটা অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজি যেটা একজন বিশ্বাসের অভাব ঠিক বলা যায় না কিন্তু আহ এক্ষেত্রে এটা একটা স্ট্র্যাটেজির মিসম্যাচের কারণে যেটা দেখা গেল যে আমাদের বেস্ট পসিবল আউটকাম বলে বেস্ট পসিবল আউটকাম বুড বি কনফেস অ্যান্ড কনফেস মানে দুজনের ক্ষেত্রে আউটকামটা হলো কি বলে দেবে এবং এবং সেক্ষেত্রে তারা বেশি দিন ধরে যেতে থাকবে তো এই সমস্যাটার নাম হলো গিয়ে প্রিজনার্স ডিলেমা এটা অত্যন্ত ফেমাস একটি প্রবলেম এবং এটা একটা প্রাচীন প্রবলেম এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রিজনার্স ডিলেমাকেটি ডিলেমায় কি একমাত্র প্রবলেম মানে এই জেল টাইমটা ধরুন আমি চেঞ্জ করে মাইনাস আট থেকে মাইনাস সাত করে দিলাম বা তিন থেকে চার করে দিলাম বা এগুলো নাম্বারগুলো চেঞ্জ করে দিলে কি খুব তফাৎ হবে উত্তরটা হলো হবে না এবং একইভাবে দেখানো যায় ধরুন আমার আগের এই এইখানে যে ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারগুলো হলো গিয়ে আগে যেগুলো ছিল শূন্য মাইনাস বারো মাইনাস এক মাইনাস এক এগুলো সব জেল টাইমের নাম্বার ছিল এবার ধরুন প্রিজনার ওয়ান এর পার্সপেকটিভ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রেফারেন্স কি সবচেয়ে বেশি প্রেফারেন্স হলো গিয়ে যে সে একদিনও জেলে থাকবে না তো সেই জন্য এই প্রথম এই কমা দিয়ে যেটা লেখা হচ্ছে প্রথম নাম্বারটা হলো গিয়ে প্রিজনার ওয়ান এর যে প্রেফারেন্স আর দ্বিতীয় নাম্বারটা হলো গিয়ে প্রিজন টু প্রেফারেন্স তো প্রিজনার ওয়ান এর যে প্রেফারেন্স ফোর সেটা হলো তার টপ প্রায়োরিটি তো সে একদিনও জেলে থাকতে চায় না নেক্সট আমরা যদি প্রথম নাম্বারটা দেখি থ্রি সেটা হলো গিয়ে সে চুপ করে থাকতে চায় সে তার বন্ধু চুপ করে থাকবে সেক্ষেত্রে দুজনেই এক মাস করে যেতে থাকবে সেটা তার সেকেন্ড প্রায়োরিটি থার্ড প্রায়োরিটি কি এই দু নম্বর দিয়ে যেটা কারণ মনে করুন যে চার তিন দুই এটা ডিসেন্ডিং অর্ডারে যাচ্ছে কারণ চারটা হলো গিয়ে টপ প্রায়োরিটি দুইটা হলো গিয়ে থার্ড মোস্ট প্রায়োরিটি তো সেক্ষেত্রে দুইটা হলো গিয়ে হলো গিয়ে তাদের সেকেন্ড থার্ড প্রায়োরিটি এবং তার লাস্ট প্রায়োরিটি কি হতে পারে লাস্ট প্রায়োরিটি হতে পারে যে সে এক বছর জেলে থাকবে সুতরাং এটা হলো কি এক অন্যভাবে দ্বিতীয় প্রিজনারের দিক থেকে প্রথম প্রায়োরিটি কি যে সে বলে দেবে এবং তার বন্ধু এক বছর জেলে থাকবে সেই জন্য এটা চার তারপর একটা হলো কি দুজনেই চুপ করে থাকবে এবং দুজনে এক মাস জেলে থাকবে তিন তারপর একটা কি যে দুজনেই বলে দেবে এবং দুজনে আট মাস করে জেলে থাকবে সেটা দুই এবং ফাইনালি লাস্টটা হলো গিয়ে এক যেটা হলো গিয়ে যে সে চুপ করে থাকবে এবং তার বন্ধু বলে দেবে এবং সেটা তাদের প্রায়োরিটি এক ঠিক আছে তো আমাদের নতুন যে মেট্রিক্স এটার পোশাকের নাম হলো কি গেম মেট্রিক্স এইটাকে দেখা গেল এরকম টাইপে দেখতে যে তিন তিন তারপরে এক চার তারপরে এখানে চার এক এবং দুই দুই এবার আপনার দয়া করে এই মেট্রিক্স থেকে মনে রাখুন পরে এটা কাজে লাগবে এটা হলো গিয়ে প্রিজনার্স ডিলেমা মেট্রিক্স আর আমরা কি দেখেছি আমরা দেখেছি যে একটি টিপিক্যাল প্রিজনার্স ডিলেমা প্রবলেমে আউটকামটা হয় সব সময় এইটা মানে দুই দুইটা হলো গিয়ে যদিও আমাদের একটা বেটার প্রেফারেন্স আছে তিন তিন তবুও আমরা এই দুই দুইতে গিয়ে স্টিক করে যাই ঠিক আছে তো এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই এই প্রবলেমটা তো একটা প্রাচীন প্রবলেম এবং একটা খুব একটা মানে সাজানো প্রবলেম ঠিক এটা এটাই যে রিয়েল লাইফে ঘটবে ঘটবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু রিয়েল লাইফে এরকম অনেক প্রবলেম ঘটে ধরা যাক কটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো গিয়ে ওয়ার অ্য
যে পক্ষ প্রথম আক্রমণ করবে তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ সবসময় থাকে যেরকম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে এটা খুব ক্লিয়ার যে রাশিয়ার প্রথম যখন আক্রমণ করেছে তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে তো সেই অ্যাডভান্টেজ কে বলা হয় যে ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ এখন দেখা যাক যে কি হচ্ছে যদি যদি ধরুন প্রথম স্ট্রাইকের যে অ্যাডভান্টেজ সেটাকে আমরা ধরে নিলাম যে খুব বড় অ্যাডভান্টেজ দ্বিতীয় পসিবিলিটি কি হচ্ছে আমরা জানি যে যুদ্ধ খুব ক্ষয়ক্ষতি করে সুতরাং দুটো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই সিনারিও যে যেখানে দুটো কান্ট্রির মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে তো এখন দুটো কান্ট্রির মধ্যে যুদ্ধ হলে ধরুন আমি যদি কান্ট্রি এ তে থাকি এবং আমার অন্যরা যদি কান্ট্রি বি হয় আমার প্রথম ইন্টেনশন হবে হলো কি আমি যুদ্ধ আমি অ্যাটাক করব এবং অন্য অন্য পক্ষ ডিফেন্ড করবে সেটা আমার জন্য আইডিয়াল সিচুয়েশন এবং তাতে আমার ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ থাকবে আমার যুদ্ধে যেতে চান্স অনেক বেড়ে যাবে সেটা আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স সেকেন্ড প্রেফারেন্স কি হতে পারে যেহেতু যুদ্ধ খুব ক্ষয়ক্ষতি করে সেক্ষেত্রে আমরা চাইবো যুদ্ধ যেন না হয় এটা আমার সেকেন্ড প্রেফারেন্স থার্ড থার্ড প্রেফারেন্স কি হতে পারে থার্ড প্রেফারেন্স হতে পারে আচ্ছা দুজনেই আমরা দুই কান্ট্রি সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাটাক করবো সেক্ষেত্রে এটা আমার থার্ড প্রেফারেন্স ওয়ার্স প্রেফারেন্স কি হতে পারে যে আমি চুপ করে আসি এবং অন্য দল আমাকে অ্যাটাক করছে সেটা আমার ওয়ার্স প্রেফারেন্স কারণ এগিন এক্ষেত্রে অ্যাসামশনটা হলো গিয়ে একটা ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ উল্টো দিকে আসে যে ফার্স্ট স্ট্রাইক করছে তা জেতার চান্স অনেক বেশি তো সেটা আমরা ধরে নিচ্ছি তো সেটা ধরে নিয়ে আমরা দেখা যাক এগিন আমরা গেম মেট্রিক্সটাকে সাজাই কান্ট্রি ওয়ান অ্যান্ড কান্ট্রি টু দেয়ার টু কান্ট্রিজ তো প্রথম কান্ট্রির ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ফোর এগেন রিয়েম্বার যে প্রথম ফোর হলো গিয়ে টপ প্রায়োরিটি এবং ওয়ান হলো গিয়ে লিস্ট প্রায়োরিটি একটা কান্ট্রির জন্য আবার আবার বলছি যে দুটো যে নাম্বার আছে প্রথম নাম্বারটা হলো গিয়ে প্রথম কান্ট্রির নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার হলো গিয়ে সেকেন্ড কান্ট্রির প্রায়োরিটি নাম্বার এখন আমরা শুধু প্রথম নাম্বারটাকে কনসিডার করবো ধরুন প্রথম নাম্বারটা ফোর মানে কান্ট্রি ওয়ান ভাবছে যে আমরা অ্যাটাক করব কান্ট্রি টু ডিফেন্ড করবে মানে ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাব যুদ্ধে যেতে যাব আমরা চুপ করে থাকবো তাদের উল্টো দিক ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে এবং তারা যুদ্ধ জিতে যাবে ঠিক আছে তাহলে ফোর থ্রি টু ওয়ান সেটা হলো গিয়ে প্রেফারেন্স ফর দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি সেকেন্ড কান্ট্রির ক্ষেত্রে দেখা যায় কি হচ্ছে সেকেন্ড কান্ট্রি চাইবে আবার যে এক্ষেত্রে সেকেন্ড নাম্বার গুলো খেয়াল করুক মানে কমার করুন যে কমার পরে যে সেকেন্ড নাম্বার গুলো লেখা আছে সেগুলো লক্ষ্য করুন যে ফোর মানে হলো গিয়ে কান্ট্রি টু অ্যাটাক করবে এবং কান্ট্রি ওয়ান ডিফেন্ড করবে মানে কান্ট্রি টু ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ পাবে এবং যুদ্ধে জিতবে তো সেটা হলো গিয়ে চার দ্বিতীয় কি যে তারা কিছুই করবে না দুজনেই চুপ করে বসে থাকবে তিন তিন থার্ড কি হতে পারে যে দুপক্ষই যুদ্ধ করবে দুই দুই ঠিক আছে ওয়ার্স প্রেফারেন্স ফর কান্ট্রি টু উড বি যে তারা ডিফেন্ড করবে এবং কান্ট্রি ওয়ান অ্যাটাক করবে ওয়ান তো এখন আপনারা যদি এই মেট্রিক্স বা এই ছবিটাকে লক্ষ্য করেন তাহলে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবেন এটা কিন্তু আমাদের সেই পুরোনো প্রিজনার ডিলেমার একটা মেট্রিক্স আমরা এক্স্যাক্টলি এই মেট্রিক্সটাকে আগেই লক্ষ্য করেছি সেই সেই প্রিজনার ডিলেমার নামক প্রবলেম আমরা কি দেখেছি কি আউটকাম হয় এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আউটকাম সব সময় দুই দুই হয় সব সময় তার মানে কি যে যদি আমরা ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ ধরে নিয়ে আছে একটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং এটা সবসময় অ্যাসামশনে যে ঠিক তাও নাম অনেক সময় ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ মে নট মিন এনিথিং কিন্তু যদি ধরে নিয়ে যে ফার্স্ট স্ট্রাইক অ্যাডভান্টেজ আছে তাহলে আউটকাম সব সময় এটা হবে মানে দু পক্ষই যুদ্ধে যাবে এবং ওয়ার অ্যান্ড পিসে সেক্ষেত্রে পিস হবে না যুদ্ধ বাঁধবেই প্রথম অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রিজনার্স ডিল আমি তিনটে অ্যাপ্লিকেশন দেবো তার মধ্যে এটা প্রথম অ্যাপ্লিকেশন দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশন এটাকে বলা হয় আর্ম রেস মানে আমাদের যে বিভিন্ন দেশ যে অস্ত্র তৈরি প্রতিযোগিতায় যে যায় তার কারণও কিন্তু সেই প্রিজনার্স ডিলেমা কি ব্যাপার এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সব সব দেশই চায় যে তারা তারা অস্ত্র তৈরি করবে এবং তাদের প্রতিবেশী দেশ চুপ করে থাকবে তারা প্রতিবেশী দেশ কিছু তৈরি করবে না ধরুন নিউক্লিয়ার বম আমরা চাইবো যে আমাদের দেশ খুব পাওয়ারফুল হোক আমরা নিউক্লিয়ার বম তৈরি করব কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশ যে অত পাওয়ারফুল হোক তা আমরা চাই না তারা কিছু তৈরি করবে না তো ধরুন আমি কান্ট্রি ওয়ানে বিলং করি আমি ধরুন কান্ট্রি ওয়ান আছে আমি কি চাইবো আমরা নিউক্লিয়ার বম তৈরি করব ফোর কিন্তু আমাদের উল্টো দিক বা আমাদের প্রতিবেশী দেশ তারা কিছু করবে না সেটা সেটা আমাদের সেই কান্ট্রি ওয়ান বিল্ড কান্ট্রি টু প্যাস কান্ট্রি ওয়ান বিল্ড কান্ট্রি টু প্যাস মিনিং আমার প্রেফারেন্স ওয়ান চার নম্বর সেটা আমার টপ প্রেফারেন্স এখন আমার সেকেন্ড প্রেফারেন্স কি হবে সেকেন্ড প্রেফারেন্স হ
থার্ড প্রেফারেন্স কি হতে পারে যে আমার প্রতিবেশী দেশ আমি জানি যে তৈরি করছে নিউক্লিয়ার বম সেক্ষেত্রে আমাকে তৈরি করতে হবে তো আমার কান্ট্রি ওয়ান বিল্ড কান্ট্রি টু বিল্ড সেটা আমার থার্ড প্রেফারেন্স এগেন কনফিউজড হবেন না আমি যদি বলছি থার্ড প্রেফারেন্স এটা নাম্বারটা টু তার কারণ আমার টপ নাম্বার মানে আমার টপ প্রেফারেন্স কিন্তু ফোর সেকেন্ড প্রেফারেন্স থ্রি থার্ড প্রেফারেন্স সেটা টু আর আমার ওয়ার্স প্রেফারেন্স কি যে আমি চুপ করে বসে আছি আর আমার প্রতিবেশী দেশ নিউক্লিয়ার বম তৈরি করছে সেটা আমার প্রেফারেন্স লিস্ট সেটাকে আমি লিখছি ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম নাম্বারটা যদি খেয়াল করি সেটা আমার কান্ট্রি ওয়ান নাম্বার ফোর থ্রি টু ওয়ান ঠিক আছে কান্ট্রি টু আমার প্রতিবেশী দেশ কি ভাবছে আমার প্রতিবেশী দেশ ভাবছে যে আমরা যদি নিউক্লিয়ার বম তৈরি করি আর আমার প্রতিবেশী যে আমরা যদি অন্য দিক অন্য দেশটা যদি চুপ করে বসে থাকে সেটা তাদের আইডিয়াল সিনারিও তার মানে কান্ট্রি টু বিল্ড কান্ট্রি ওয়ান প্যাস ইজ দেয়ার বেস্ট সিনারিও সুতরাং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাম্বারটা এক্ষেত্রে চার সেটা কান্ট্রি টুর বেস্ট প্রেফারেন্স একইভাবে আমি আর এগুলো এক্সপ্লেন করছি না একইভাবে এক্সপ্লেন করা যায় পরেরটা তিন এটা দুই এটা এক এখন অবাক ভাবে এটাও কিন্তু ঠিক সেই মেট্রিক্স যেটা আমরা সেই পুরনো পুরনো প্রবলেম যেটা প্রিজনার্স ডিলেমা তাতে দেখেছি এক্স্যাক্টলি একই মেট্রিক্স আর আমরা কি দেখেছি যদি এরকম কোন একটা ছবি দেয়া হয় অপশন কি আউটকাম কি আউটকাম হলো গিয়ে দুই দুই এটা সবসময় আউটকাম এটা আমি এক্সপ্লেন করেছি যখন আমি এক্সপ্লেন করেছি প্রিজনার্স ডিলেমা কি করা হয় ব্যাখ্যা করতে তো সেক্ষেত্রে তার মানে মানেটা কি হলো তার মানে হলো কি দুটো কান্ট্রি কান্ট্রি ওয়ান কান্ট্রি টু উড বোথ বিল্ড দ্য নিউক্লিয়ার ওয়ার এবং যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব জায়গায় এটা হয় যে কোন দেশ যদি নিউক্লিয়ার বম তৈরি করে তাহলে অন্য দেশেও প্রতিবেশী দেশগুলো নিউক্লিয়ার বম তৈরি করার চেষ্টা করে তো দুই দুই এগিয়ে আমরা আটকে যাচ্ছি যদিও একটা খুব বড় যদিও একটা খুব বেটার অপশন কিন্তু রয়েছে যেটা দুজনের জন্যই ভালো তিন তিন আমি যদি কান্ট্রি ওয়ান হই তাহলে অফকোর্স দুয়ের থেকে তিন আমার জন্য বেটার মানে আমি চাইবো দুটো দেশ যেন না তৈরি করে সেক্ষেত্রে আমার অনেক খরচা বেঁচে যাবে কিন্তু সেটা হচ্ছে না হচ্ছে এটা যে আমরা দুই দুই আটকে যাচ্ছি তার কারণটা কিন্তু সেই পুরোনো প্রবলেম যেটার নাম প্রিজনার্স ডিলেমা ঠিক আছে তো দেখা গেল যে প্রিজনার্স ডিলেমা যার সঙ্গে কোনো আর্ম রেস বা নিউক্লিয়ার বামের কোনো সম্পর্ক নেই এখানে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে একই অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এটা আমার দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশন তৃতীয় অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই প্রাসঙ্গিক আর টি অ্যাপ্লিকেশন যেটার নাম ট্রেড ওয়ার বলা হয় আপনারা সকলে হয়তো শুনেছেন যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ওয়ার একটা খুব বড় জিনিস রিসেন্টলি যেমন আমেরিকা এবং চায়নার মধ্যে একটা ট্রেড ওয়ার শুরু হয়েছিল অনেক বেশি ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা কান্ট্রি থেকে আরেকটা কান্ট্রির ওপরে তো তার কারণও কিন্তু সেই প্রিজনার্স ডিলেমা তো দেখা যায় ঘটনাটা কি আমি একটু স্লাইড স্কিপ করে একেবারে এখানে আসছি ধরুন আমি কান্ট্রি ওয়ান আমার আমি কান্ট্রি ওয়ানে আসি আমি কি চাইবো আমি চাইবো যে আমার জিনিসপত্র সো কান্ট্রি ওয়ান নো ট্যাক্স মানে যে জিনিসটা আমদানি করছি তাতে আমরা কোনো ট্যাক্স দিচ্ছি না ঠিক আছে আর কান্ট্রি ওয়ান ট্যাক্স মানে যে জিনিসটা আমরা আমদানি করছি তাতে আমরা ট্যাক্স ট্যাক্স চাপাচ্ছি তো এই ট্যাক্স আর নো ট্যাক্স মানে আমরা যেটা আমদানি করছি তার উপর ট্যাক্স চাপাচ্ছি বা চাপাচ্ছি না তো ধরুন কান্ট্রি ওয়ান নো ট্যাক্স মানে আমরা ধরুন কান্ট্রি টু থেকে যে জিনিসটা আমদানি করছি কান্ট্রি ওয়ান কান্ট্রি টু বলা অসুবিধা সুতরাং আমি ধরুন আমি দুটো ডিফারেন্ট কান্ট্রি ধরুন ইউএস আর চায়না যেটা রিসেন্টলি হয়েছিল কান্ট্রি ওয়ান ধরুন ইউনাইটেড স্টেটস আর কান্ট্রি টু ধরুন চায়না তো কান্ট্রি ওয়ান ধরুন বলল যে ঠিক আছে চায়না থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র আসছে আমাদের কোনো ট্যাক্স লাগবে না তো সেটা হলো কি ফার্স্ট অপশন সেকেন্ডটা কি ওকে চায়না থেকে যা আসে তাতে আমরা ট্যাক্স ইনকার করব মানে আমরা ট্যাক্স চাপাবো সেটা আমার এই 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 অপশনটা ভার্সেস কান্ট্রি টু ধরুন চায়না বললো ঠিক আছে আমেরিকা থেকে যে জিনিসগুলো আসছে সেগুলোতে আমার কোনো ট্যাক্স লাগবে না সেটা প্রথম অপশন আর কান্ট্রি টু ট্যাক্স মানে আমেরিকা থেকে যেগুলো আসছে সেগুলোতে আমাদের ট্যাক্স চাপাবো ঠিক আছে তো এবার আমি যদি আমেরিকায় থাকি আমি কি চাইবো আমি চাইবো যে আমি যখন জিনিসপত্র চায়নায় পাঠাবো আমাকে যেন ট্যাক্স দিতে না হয় অথচ চায়না থেকে যে জিনিসগুলো আমেরিকায় আসে আমি চাইবো ট্যাক্স চাপ না তাতে আমার দেশের লাভ তো সে জন্য এটা আমার চার নম্বর অপশন মানে বেস্ট প্রেফারেন্স আমার জন্য আমি চাইবো যে আমি ট্যাক্স কালেক্ট করতে কিন্তু আমি ট্যাক্স দিতে চাই না সেকেন্ড কি হতে পারে সেকেন্ড হতে পারে আমি চাইবো যে আমিও ট্যাক্স দেবো না ওরাও ট্যাক্স দেবে না আমার আমদানিতে কোনো ট্যাক্স নেই রপ্তানিতে কোনো ট্যাক্স নেই এটা আমার তিন নম্বর অপশন ফার্স্ট কান্ট্রি থার্ড অপশন ফর দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইজ যে ঠিক আছে আমি চাইবো যে দু পক্ষ তারা ট্যাক্স করুক ধরুন আমি আমদানিতেও ট্যাক্স দেবো রপ্তানিতেও ট্যাক্স দেবো লাস্ট অপশন হতে পারে যে আমি আমদানিতে কোনো ট্যাক্স দিচ্ছি না কিন্তু আমি রপ্তানিতে অনেক ট্যাক্স
অপশন হয় দুই দুই অপশন হয় দুই দুই মানে আমদানি তো দুই কান্ট্রি আমদানি তো ট্যাক্স করবে রপ্তানি তো ট্যাক্স করবে মানে আমি যদি কান্ট্রি ওয়ানে থাকি আমার আমদানি তো ট্যাক্স থাকবে রপ্তানি তো ট্যাক্স থাকবে সেম ইস ট্রু ফর কান্ট্রি টু যদিও দুটো দেশের জন্য কিন্তু বেটার অপশন আছে দুটো দেশের জন্য বেটার অপশন কি এই তিন দিন আমাদের কোনো ট্যাক্স থাকবে না আমাদের খরচ বেঁচে যাবে আমাদের জিনিসপত্র এক্সপোর্টেড ভালো হবে কিন্তু সেটা আমরা ইউটিলাইজ করবো না কারণ আমরা সেই প্রিজনার্স ডিলেমায় ফেঁসে যাচ্ছি এবং গিয়ে আমাদের যেটা হয় সবসময় যেটা হয়ে থাকে যে দুই দুইতে আমরা স্টাক করে যাই তো দেখা গেল যে এটা একটা মজার অ্যাপ্লিকেশন প্রিজনার্স ডিলেমা তাহলে আমরা দেখলাম যে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক তিনটি তিনটি জায়গায় যেরকম আর্ম রেস বা ওয়ার অ্যান্ড পিস এবং ট্রেড যে 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 ট্রেড ওয়ার সেক্ষেত্রে এই প্রিজনার্স ডিলেমা ইউজ হয় এবং দেখা যায় যে আমরা কিন্তু সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারি যে কি হচ্ছে এক্ষেত্রে ঠিক ঠিক করার প্রশ্ন নেই কারণ ঠিক করার প্রশ্নটা একটু পরে আসবে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে যাচ্ছি আমরা একটা যে আটকে যাচ্ছি এবং প্রথমে আমরা যেটা হতো যে কেন আটকে যাচ্ছি এই জায়গায় যেখানে একটা বেটার অপশন আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না এই প্রিজনার্স ডিলেমা যেটা করে যে সেটাকে ঠিক এক্সপ্লেন করে যে কেন আটকে যাচ্ছি কারণ তার কারণটা হলো কি আমরা যেরকম ভাবে দেখেছি যে বিশ্বাসের অভাব টু বি ভেরি স্পেসিফিক যে আমরা ঠিক অন্য দিকটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না তো এই গেল প্রথম পার্ট এবং এবার আমরা একটুখানি জিনিসটাকে জটিল করবো সামান্য জটিল খুব বেশি না এটার নাম একটা একটা খেলা এটার নাম স্ট্যাগ হান্ট এটাও খুব ভেরি ইটস এ ভেরি পপুলার গেম ইন গেম থিওরি এবং এটা খুব খুবই এলিমেন্টারি গেম এখন এই গেমটা খেলার সময় একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে এই গেমটা যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন সেলফোন ছিল না এবং সেলফোন যদি থাকে এই গেমটা খেলা যাবে না তার একটা কারণ আছে সেটা পরে বলছি এটার ঘটনাটা কি ঘটনাটা হলো কি দুজন শিকারী আছেন এবং এটা এই গেমটার নাম স্ট্যাগ হান্ট দুজন শিকারী আছেন সেই শিকারী দুই শিকারী একটা বনে গিয়েছে যে বনের বৈশিষ্ট্য লাগিয়ে তাতে একটি বড় হরিণ আছে যেটার নাম স্ট্যাগ যেটাকে বলা স্ট্যাগ এবং অজস্র ছোট ছোট খরগোশ আছে হেয়ার্স আছে ঠিক আছে তো এখন গেমটা কি গেমটা হলো গেম দুজন শিকারী যদি নিজেদের মধ্যে কোনোভাবে একজন আরেকজনকে বুঝে শিকার করতে পারে তাহলে তারা এই স্ট্যাকটাকে ধরতে পারে কারণ স্ট্যাকটা অত্যন্ত চালাক কারণ একটি শিকারী যদি একা শিকার করে কোনোদিন তাকে ধরতে পারবে না দুটি শিকারী যদি নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে এই এটিকে শিকার করে তাহলে এটাকে ধরা যেতে পারে কিন্তু সেলফোন নেই তার মানে একজন আরেকজনকে ফোন করে বলে যেতে বলতে পারবে না যে আমি এই স্ট্যাকটাকে শিকার করতে যাচ্ছি তুমিও চলো এটা বলা যাবে না তো তারা দুজন জানে না তারা কি শিকার করতে যাচ্ছে কিন্তু দুজনে যদি কোনোভাবেই এই স্ট্যাকটা বা এই হরিণটাকে শিকার করতে যায় তাহলে তাদের অত্যন্ত লাভ কারণ এটা এটা প্রচন্ড মূল্যবান একটি জিনিস তারা তারা এটাকে ধরতে পারবে এবং সেটাকে বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে কিন্তু যদি একজন যদি এই হরিণটাকে ধরতে যায় আর অন্যজন যদি এই এই খরগোশগুলো ধরতে যায় ধরুন একশোটা খরগোশ আছে তাহলে কি হবে তাহলে প্রথম শিকার যে এই হরিণটাকে ধরতে গেছে কিছু ধরতে পারবে না শূন্য পাবে সে অন্যদিকে যে খরগোশ ধরতে গেছে সে একশোটা খরগোশ পেয়ে যাবে ঠিক আছে আর কি হবে যদি দুজনেই খরগোশ ধরতে যায় তাহলে দুজনেই খরগোশগুলো অত চালাক না সুতরাং দুজনেই ওই ফিফটি ফিফটি স্প্লিট করে নেবে পঞ্চাশটা খরগোশ প্রথম জন পাবে পঞ্চাশটা খরগোশ দ্বিতীয় জন পাবে ঠিক আছে এই হলো গেম এর সেট তার মানে দুজনেই যদি স্ট্যাকটাকে ধরতে যায় তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভ আর একজন যদি স্ট্যাক ধরে আর আরেকজন যদি হেয়ার্স গুলোর দিকে যায় তাহলে যে স্ট্যাক ধরতে গিয়েছে সে কিছুই পাবে না আর যে হেয়ার গুলো ধরতে যাচ্ছে সে সমস্ত খরগোশ পেয়ে যাবে আর দুজনে যদি খরগোশ শিকার করতে যায় তাহলে দুজনেই ফিফটি ফিফটি খরগোশ পেয়ে যাবে ঠিক আছে এখন দেখা যাক এটাকে আমরা লিখতে পারি না একটা গেম মেট্রিক্স এর মধ্যে আমি যা বললাম সেটাকে এরকম ভাবে লেখে যেতে পারেন ধরুন এগেন প্রেফারেন্স থ্রি মানে আমার টপ প্রেফারেন্স মূল্যবান একটি জিনিসকে ধরতে পারছে দ্বিতীয় প্রেফারেন্স কি হতে পারে আচ্ছা সে গেল হরিণ সে গেল খরগোশ হতে হেয়ার্স হতে আর দ্বিতীয় শিকারী গেল স্ট্যাক ধরতে তাতে লাভটা কি তাদের লাভটা এই যে সে অ্যাটলিস্ট একশোটা খরগোশ পেল সে হরিণ পেল না কিন্তু সে একশোটা খরগোশ পেল যেটা মূল্য হয়তো হরিণটার মতো না অর্ধেক হরিণের মতো না কিন্তু সে অনেক কিছু পেল ঠিক আছে থার্ড প্রেফারেন্স কি হতে পারে যে দুজনেই গেল হরিণ ধরতে দুজনে গেল খরগোশ ধরতে সেক্ষেত্রে দুজনে তার প্রেফারেন্স ওয়ান ওয়ান লাভটা কি তাতে সে আমি তাতে সে পঞ্চাশটা খরগোশ অ্যাটলিস্ট পেল আর ওয়ার্স্ট প্রেফারেন্স জিরো প্রেফারেন্স কি হতে পারে যে সে গেল হরিণ ধরতে আর তার বন্ধু গেল সরি সে গেল খরগোশ ধরতে আর তার বন্ধু গেল স্ট্যাক ধরতে হরিণ ধরতে তাতে তাতে সে কিচ্ছু পাবে না কারণ স্ট্যাক ইজ ভেরি ক্লেভার
what about second hunter for the second hunter the preference would be je tara dujone jodi stack dhore tin a tin she ditiyo hunter tin shete cha of course ditiyo preference ki hote pare acha she ditiyo hunter bollo je acha ami tale ami tale khorgosh hote jai amar bonduk stack dhote jak tale ami at least 100 ta khorgosh pabo seta tar ditiyo preference third preference ki hote pare je डिलेम छ शिकारी मैं तो अद्भुत मन फिल एक क्षेत्र क्योंकि जिस एक क्षेत्र डिपेंड कर दबा खेल मत दबार क्षेत्र ठीक जिस आउटकाम गेम थियोरिम जिसमेंटीज one for each player such that no player has incentive to change his or her strategy given what the other player players are doing tar mane onno ekti player ki korche tar upor base kore ami ar change korte chaibo na thik ache jinish ta ami explain korbo na ki ki jinish ta kintu eta holo ki definition thik definition na eta definition ache kintu ami eta eta ke bola dite par layman's definition shoja kore bolle etai definition nash equilibrium jodi eta ekta khub hardcore mathematical definition royeche eta ami modhe ami jacchi na to dekha jak ki ki kora jete pare ei khetre ei 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 je amra game ta khellam ei khetre dhorun prothom hunter er khetre nash equilibrium amra jodi ber korte jai क्या 
ধরুন যদি প্রথম প্লেয়ার যদি 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 খেলাটা আমি এটাকে খেলা বলে মেনশন করছি কারণ গেম থিওরিতে এগুলোকে গেম বলে বলা হয় যদি ইফ দ্য গেম ইজ ট্যাগ অ্যান্ড স্ট্যাগ তাহলে প্রথম প্লেয়ার প্রথম হান্টারও স্ট্যাগ ধরতে যাচ্ছে দ্বিতীয় হান্টারও স্ট্যাগ ধরতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রথম হান্টারে কি কোনো রিজন আছে তার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করা সে কি তিন থেকে দুয়ে দাঁত যাওয়ার চেষ্টা করবে না করা তো উচিত না কারণ তিন তার বেশি প্রেফারেন্স সুতরাং সে তিনি থাকবে সুতরাং সে তার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করবেন না দেখা যায় দ্বিতীয় প্লেয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্লেয়ার যদি জানে যে গেমটা যদি স্ট্যাক স্ট্যাক স্ট্র্যাটেজি আছে সে কি চেঞ্জ করবে তিন থেকে দুইতে নামবে না সে নামবে না সে জানে এটা একটা ক্ষেত্রে তার তিন আছে অন্য ক্ষেত্রে সে যদি হেয়ার ধরতে যায় তাহলে সে তার দুই হয়ে যাবে সুতরাং সে তিনিই থাকবে তাহলে এটি এই স্ট্যাক স্ট্যাক এমন একটি স্ট্র্যাটেজি যে ক্ষেত্রে যদি এই দুটি প্লেয়ারই এই স্ট্র্যাটেজিতে খেলে তারা কোনোভাবেই চাইবে না তাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে তার মানে এটা একটা ন্যাশিকুলিব্রিয়াম স্ট্যাক স্ট্যাক আচ্ছা তার মানে কি যে কোনো স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিব্রিয়াম না একদমই না ধরা যাক আচ্ছা আমি এটাকে একটু বলে দিই যেহেতু স্লাইটি এলো এগুলোকে বলা হয় পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিব্রিয়াম তার কারণ হলো এগুলো খুব সিম্পল ন্যাশিকুলিব্রিয়াম আরো অনেক কমপ্লিকেটেড লেভেল অফ ন্যাশিকুলিব্রিয়াম হয় যেগুলো মিক্স স্ট্র্যাটেজি যেগুলোর উপর যেগুলো মানে গেম এস র্যান্ডমনেস উপর ডিপেন্ড করে যেগুলো একটা খুব সহজ করে বলতে গেলে একটি ধরুন আমি ছক্কা ফেললাম তার উপর ডিপেন্ড করে অনেক স্ট্র্যাটেজি ঠিক হতে পারে ধরুন লুডো খেলা ক্ষেত্রে লুডো খেলার ক্ষেত্রে অত স্ট্র্যাটেজি লাগে না কিন্তু অন্য অনেক গেমে ঠিক হতে পারে সেগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো মিক্স স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিব্রিয়াম এগুলো অত্যন্ত জটিল কিছু কিছু জিনিস আছে সেগুলোর মধ্যে আমি ঢুকছি না আমি খুব সিম্পল সিম্পল কনফাইন থাকছি এটা হলো কি একটা পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিব্রিয়াম ঠিক আছে তো দেখা যেতে পারে আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম তার মানে কি সমস্ত স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিব্রিয়াম না ধরুন আমরা বললাম যে স্ট্যাগ হেয়ার একটা ন্যাশিকুলিপিয়াম মানে প্রথম প্লেয়ার ইস প্লেইং স্ট্যাগ আর প্রথম শিকারি আহ হরিণটাকে ধরতে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় শিকারি আহ খরগোস ধরতে যাচ্ছে এটাকে ন্যাশিকুলিপিয়াম না কেন না ধরুন আমি প্রথম শিকারি পার্সপেকটিভ দেখছি তারপরে স্ট্যাগ হেয়ার গেমটার ক্ষেত্রে প্রথম শিকারি পার্সপেকটিভ থেকে যদি সে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে যদি সে ধরুন মনে করলো যে না আমি এই গেমটা খেলবো না আমি চেঞ্জ স্ট্যাগ থেকে চেঞ্জ করে হেয়ার সে যাবো আমি আমি এখন হরিণ ধরবো না আমি খরগোজ ধরতে যাবো সে কি প্রফিট করবে হ্যাঁ সে প্রফিট করবে কারণ সে দেখছে সে শূন্য থেকে একে যাচ্ছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে সে ডেফিনেটলি স্ট্যাগ স্ট্যাগ হেয়ার স্টিক করে থাকবে না সে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করবে সে হেয়ার হেয়ার যাবে এবং এক্ষেত্রে এক্সাক্টলি এটাই তাহলে ন্যাশিকুলিব্রিয়াম হতে পারে না কারণ এমন একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যাতে সে চেঞ্জ করলে সে বেটার প্রফিট করবে ঠিক আছে অন্যদিকে ও তার বন্ধু ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হতে পারে সে তার বন্ধু দেখবে যে সে সে যদি চেঞ্জ করে সেক্ষেত্রে সে বেশি বেশি অন্য কোনো ক্ষেত্রে সে হয়তো হতে পারে যে সে তার বন্ধু যদি দেখে যে তার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করলে সে বেটার আউটকাম রিচ করবে সেক্ষেত্রে সে চেঞ্জ করবে তো যদি এমন কোনো আউটকাম থাকে যেখান থেকে চেঞ্জ করা সম্ভব এবং চেঞ্জ করলে তার বেটার পসিবিলিটি হবে তাহলে সেই স্ট্র্যাটেজি গুলোকে আমরা বলি বলি যে সেগুলো আসলে ন্যাশিকুলিয়াম না অন্যদিকে যেই স্ট্র্যাটেজি গুলো থাকলে তার থেকে কেউ চেঞ্জ করতে চাইবে না সেগুলোই কি আমরা বলি ন্যাশিকুলিয়াম ঠিক আছে তার মানে আমরা দেখতে পেলাম যে ওই হেয়ার হেয়ার যে যে স্ট্যাক স্ট্যাক স্ট্র্যাটেজি সেটা ন্যাশিকুলিয়াম অথচ এই স্ট্যাক হেয়ার অন্যদিকে প্রমাণ করা যায় যে হেয়ার স্ট্যাক দুটোই পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিয়াম নয় ঠিক আছে আসা যাক আরেকটা এক্সাম্পল দেন হেয়ার হেয়ার ইজ ইস অ্যাশিকুলিব্রাম ইয়েস কেন দেখা যাক ধরা যাক প্লেয়ার ওয়ান এর স্ট্র্যাটেজি প্লেয়ার ওয়ান এর স্ট্র্যাটেজি যদি সে হেয়ার হেয়ার গেমে খেলে সে কি সে কি চেঞ্জ করতে যাবে সে কি উল্টো উপর দিকে উঠে স্ট্র্যাটেজি দিতে যাবে না সে অলরেডি ওয়ানে আছে সে যদি স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে সে শূন্য চোখে পৌঁছে যাবে সে অফকোর্স চাইবে না অন্যদিকে দেখা যাক প্লেয়ার টুর পার্সপেকটিভ প্লেয়ার টু যদি হেয়ার হেয়ার থাকে তার মানে সে একে আছে সে কি স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে যাইবে না কারণ সে যদি স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে সে শূন্য গিয়ে দাঁড়াবে সুতরাং সেও চাইবে না স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ হোক চেঞ্জ করুন সুতরাং কি হবে সুতরাং হেয়ার হেয়ার স্ট্র্যাটেজি বা দুজনে যদি খরগোজ ধরতে চায় তাহলে এটি এমন একটি স্ট্র্যাটেজি যা থেকে তারা দুজনে কিন্তু ডেভিয়েট করতে চাইবে না ঠিক আছে তো এই এরকম স্ট্র্যাটেজিকে আমরা বলি পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশিকুলিয়াম তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে এক্ষেত্রে আমাদের দুটো দুটো পসিবিলিটি আছে একটা স্ট্যাগ স্ট্যাগ এবং আর একটা হেয়ার হেয়ার আমি আরেকবার একটু গেম মেট্রিক
কিন্তু পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশ ইকুলিব্রিয়াম কিন্তু অন্য দুটো কিন্তু পিওর স্ট্র্যাটেজি কিন্তু অন্য দুটো কিন্তু পিওর স্ট্র্যাটেজি ন্যাশ ইকুলিব্রিয়াম না ঠিক আছে তাহলে 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 কি হচ্ছে ঘটনাটা ঘটনাটা আরেকবার একটু খানি বলে নিন যে চারটে অপশন থাকলে আমি দুটো পয়েন্ট মেক করতে চাই ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ যে এক্ষেত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু এই 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 চারটি অপশন যে আছে এটা দেখতে কিন্তু একটা প্রিজনার্স ডিলেমা হলো প্রথম কথা আমি বারবার করে একটা কথা বলতে চাই এটা কিন্তু প্রিজনার্স ডিলেমা নয় কারণ প্রিজনার্স ডিলেমার ক্ষেত্রে একটি অপশন আছে কনফেস কনফেস যেখান থেকে ইউজুয়ালি ডেফিনেট করা হয় না কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু দুটি অপশন আমরা দেখলাম যে হতে পারে দুটোই কিন্তু রিলায়েবল দুটোই রিলায়েবল ইন দ্য সেন্স দুটোই সাস্টেইনেবল দুটো অপশন কি স্ট্যাক স্ট্যাক আর হিয়ার হিয়ার ভার্সেস আর দুটো যে অপশন এই হিয়ার স্ট্যাক আর স্ট্যাক হিয়ার এই দুটো কিন্তু সাস্টেইনেবল না मीनिंग যে এখান থেকে এই এই স্ট্র্যাটেজিতে যদি গেমটা খেলা হয় তাহলে এখান থেকে কিন্তু চাইবে যে তারা চেঞ্জ করতে স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে তো এইটা গেল হলো কি প্রথম দিকে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়ামের কথা আমরা একটুখানি দেখি জিনিসটা কি একটু লেম্যান্স টার্মে তো জিনিসটা তাহলে এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম অর হোয়াট ডাজ ইট মিন ওয়ান ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা খুব ইন্টারেস্টিং ওয়ে যে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম ইজ আ ল দ্যাট एवरीवन वुड वांट टू फॉलो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव पुलिस फोर्स अर्थात যদি ধরুন আপনাকে দেখার কোনো মনিটর নেই কোনো পুলিশ নেই কেউ নেই ঠিক আছে তবুও আপনি যেই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী খেলতে চাইবেন পুলিশের ভয় না বা কোনো মনিটরের ভয় না বা কোনো সমাজের ভয় না আপনি যেই স্ট্র্যাটেজিতে খেলতে চাইবেন তার নামটাই হলো কি ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম জিনিসটা কি আমি এই জিনিসটি শেষ করব আমি এটা এটা আমার লাস্ট টপিক তো এই জিনিসটি বোঝার জন্য আর এটা এটা হয়তো আপনাদের একটু ইনসাইট দেবে একটু ম্যাথামেটিক্যালি ক্লিয়ার করতে হয় একটা খুব সোজা উপায় দেখাবো ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম কিন্তু বের করতে হয় এরকম বারবার করে টেবিল না করে একটু স্টার্ট টার্ট দিয়ে বা একটা সোজা কোনো শর্ত আছে কিনা আমি দেখাবো তো এটা এই গেমটার নাম হলো কি স্টপ লাইট গেম এটা আমরা সবাই জানি এই গেমটা কি না ধরুন একটা সিগনালের চার্জ এটা আমেরিকাতে হয় খুব যে একটা স্টপ লাইট থাকে এবং ইন্ডিয়াতে হয় যে ধরুন রেড মানে থামতে হবে আর আর গ্রিন মানে উল্টো দিকে গাড়ি যাবে ঠিক আছে তো আমরা যখন একটা রেড লাইট আছে এরকম মানে আমাদের যদি রেড লাইট থাকে আমরা সেটাকে ক্রস করতে চাই না তার কারণটা কিন্তু সে ন্যাশ ইকুলিব্রিয়াম সেটা আমি দেখাবো যে যদি ধরুন রাস্তাঘাটে কোনো লোক নেই কিন্তু ট্রাফিক আছে কোনো পুলিশ নেই ধরুন পুলিশে ফাইনও করবে না তো কিন্তু তবুও কিন্তু এই রেড লাইট এই রেড লাইটটাকে ভায়োলেট করতে করা উচিত নয় তার কারণটা ভায়োলেট করতে উভয় পক্ষেই অমঙ্গল হবে বা ক্ষতি হবে তো সেটা দেখা যায় কি করে এটার নাম স্টপ লাইট গেম তো গেমটা কি আচ্ছা ধরুন দুজন ড্রাইভার আছে ড্রাইভার ওয়ান অ্যান্ড ড্রাইভার টু এবার একটা ক্রস সেকশন আছে একটা ইন্টারসেকশন ধরুন একটা চার মাথার মোড় তো একটি গাড়ি যাচ্ছে এবার দুটো গাড়ি যদি একই স্পিডে যায় তাহলে কলিউশন অনিবার্য এবং কলিউশন হলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে কেউই হয়তো বাঁচবে না সে জন্য মাইনাস পাঁচ মাইনাস পাঁচ মানে সাংঘাতিক বড় অ্যাক্সিডেন্ট হবে ঠিক আছে দুজনের পে অফ দুজনেই দুজনেই পাবে মাইনাস পাঁচ মানে দুজনেই মারা যেতে পারে তো আমি যদি ড্রাইভার ওয়ান হই আমার আমি কি চাইবো আমি চাইবো যে আমি চলে যাই অন্য গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবো তো সেটা আমি লিখেছি ওয়ান ড্রাইভার ওয়ানের পার্সপেক্টিভ থেকে সেটা সে সেটা তার বেস্ট অপশন যে গো ড্রাইভার ওয়ান গো ড্রাইভার টু স্টপ ঠিক আছে ফার্স্ট নাম্বারটা দেখুন ফার্স্ট নাম্বারটা হলো ড্রাইভার ওয়ানের নাম্বার আর ফার্স্ট নাম্বার যদি দুজনেই যাই গো গো হয় তাহলে মাইনাস পাঁচ মানে এটা লার্জ কলিশন হবে আচ্ছা আর কি অপশন হতে পারে আর অপশন হতে পারে ধরুন আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম আর ড্রাইভার ওয়ান স্টপ ড্রাইভার টু স্টপ তাহলে আমি লিখছি মাইনাস ওয়ান কারণ ক্ষতি কিছু হবে না কিন্তু এটা একটা টাইম ওয়েস্ট মানে দুজনেই দাঁড়িয়ে আছি হয়তো কে যায় বুঝতে পারছি না কথা মানে শুধু শুধু দুজন দাঁড়িয়ে আছি সেটা মাইনাস ওয়ান তো থার্ড অপশন কি হতে পারে থার্ড অপশন হতে পারে ধরুন আমি আমি দাঁড়িয়ে আছি অন্য ড্রাইভার চলে গেল এটা এটা ভালো কি হলো ভালো হলো একজন অ্যাটলিস্ট টাইমটা বাঁচলো মানে আমার টাইম বাঁচলো না কিন্তু অন্য ড্রাইভারের টাইম বাঁচলো সেই হিসাবে একটু ভালো হলো তাহলে আমার ক্ষেত্রে কি হলো প্রেফারেন্স আমার ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স ফার্স্ট প্রেফারেন্স হলো কি আমিও আমি যাব অন্যজন দাঁড়িয়ে থাকবে সেকেন্ড প্রেফারেন্স হলো গিয়ে ঠিক আছে আমি দাঁড়িয়ে আছি অন্যজন চলে যাক তার টাইম বাঁচলো থার্ড প্রেফারেন্স হলো গিয়ে যেটা আমিও দাঁড়িয়ে আছি অন্য ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছি সেটা দুজনেই সময় অপচয় হচ্ছে সেটা আমি চাই না আর অ্যাপসলুট ওয়ার্স প্রেফারেন্স হলো কি মাইনাস পাঁচ যেটা আমরা দুজনেই যাবো অ্যাকলিউশন হবে ঠিক আছে অন্য ড্রাইভার থেকে বিচার করলে কি হবে একই জিনিস দুজনেই গেলে কলিউশন মাইনাস পাঁচ এক্ষেত
আর ফোর্থ অপশন আর একটা অপশন যেটা হতে পারে যেটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে দুজনেই দাঁড়িয়ে আসি সেটা খুব একটা বাঞ্ছনীয় না কারণ দুজনে টাইম ওয়েস্ট হবে কিন্তু মাইনাস পাঁচের থেকে কারণ সেক্ষেত্রে ডিজাস্টার হবে মানে দুজনে অ্যাক্সিডেন্ট হবে ঠিক আছে এই গেমটার নাম স্টপ লাইট গেম এবং এটার সঙ্গে ন্যাশ ইকুইপ্রিয়াম সম্পর্ক কি আমি আসছি আচ্ছা এবার আমি একটা প্রসিজিওর দেখাবো কি করে খুব সহজে এই ন্যাশিক লিব্রিয়াম বের করে যায় যে কি যে কেউ করতে পারে এবং এর জন্য হাই স্কুল অঙ্ক দরকার নেই এবং যে কোনো একটা মানে ক্লাস ফাইভ সিক্স এর অঙ্ক যথেষ্ট আমি কি করব ধরুন আমি ধরুন আমি ড্রাইভার ওয়ান এর কথাটা কনসিডার করছি মানে ড্রাইভার ওয়ান এর পার্সপেক্টিভে যখন আমি দেখবো আমি সেকেন্ড নাম্বারটাকে হ্যাশ করে দেবো ঠিক আছে তো ধরুন ড্রাইভার ওয়ান এর পার্সপেক্টিভ ধরুন ড্রাইভার ওয়ান গো স্টপ ড্রাইভার টু গো গোতে আমি ধরছি এগেন আমি সেকেন্ড নাম্বারটা হ্যাশ করে দিয়েছি আমি ফার্স্ট নাম্বারটা মাইনাস ফাইভ জিরো রেখেছি এগেন এই দুটো নাম্বার মাইনাস ফাইভ শূন্য এই দুটোকে হ্যাশ করে দিই তো আমি যদি ড্রাইভার ওয়ান হই তো আমি যেটা করবো আমি একটা স্টার্ট দেব কোথায় স্টার্ট দেব যে নাম্বারটা বেশি তার উপর স্টার্ট দেব ঠিক আছে এখানে মাইনাস পাঁচ আছে এখানে শূন্য আছে কোথায় বেশি শূন্য তো আমি একটা স্টার্ট দিলাম হয়ে গেল এবার দেখা যায় যে অন্য অপশনটা তো এটা আমি এটা আমি শুধু এই দিকটা লিখেছি এবার দেখা যায় এই জিনিসটাকে লিখলে আগে দাঁড়ায় এই জিনিসটাকে লিখলে ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান আছে ড্রাইভার টু স্টপের ক্ষেত্রে তো কোনটা বেশি ওয়ান বেশি তো ওয়ানে একটা স্টার দিলাম হয়ে গেল তাহলে আমি দুটো জায়গায় স্টার দিলাম একটা শূন্য স্টার দিয়েছি এখানে ওয়ান স্টার দিয়েছি মানে আমি যদি আগে ছবিটা দেই আমি এখানে একটা স্টার দিয়েছি আর এখানে একটা স্টার দিয়েছি ঠিক আছে আমি আসবো একটু পরে এখন দেখা যায় ড্রাইভার টুর পার্সপেক্টিভ থেকে ড্রাইভার টুর পার্সপেক্টিভ থেকে যদি ছবিটা দেখি তার মানে আমি যেটা করছি সেটা হলো আমি এই যে প্রথম রোটা সেটাকে লিখেছি ড্রাইভার টুর পার্সপেক্টিভ বলে প্রথম নাম্বারটাকে আমি হ্যাশ করে দিয়েছি ড্রাইভার টুর নাম্বারটাকে শুধু রেখেছি তো দেখি কি হচ্ছে শূন্য আছে মাইনাস পাঁচ আছে কোনটা বেশি শূন্য আমি শূন্য মাথায় একটা স্টার দিয়েছি খুব সোজা আবার যদি আমি সেকেন্ড রোটা লিখি মানে আমি যদি এই রোটাকে লিখি তাহলে কি হলো আমি আবার জিরো আর মাইনাস ওয়ানটাকে হ্যাশ করে দিয়েছি তাহলে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান সার্ভাইভ করেছে তাহলে আমি এখানে আসি ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান ওয়ানটা বেশি তাহলে ওয়ানের উপর স্টার্ট দিয়েছি ঠিক আছে এখন আমি যা করব এখন আমি হলো সমস্ত স্টারগুলোকে কালেক্ট ওর সমস্ত জিনিসগুলোকে কালেক্ট করে একটা ছবিতে ডাম্প করব ছবিটা হলো কি এরকম যেখানে যেখানে এখানে কোথা থেকে পেলাম এই ছবিটা করে দেখুন যে এখানে একটা শূন্য উপর স্টার্ট ছিল এখানে একটা ওয়ানের উপর স্টার্ট ছিল এখানে একটা শূন্য উপর স্টার্ট ছিল এখানে একটা ওয়ানের উপর স্টার্ট ছিল এই ছবিটাকে যদি কম্বাইন করে এরকম একটা সুবিধা হবে ঠিক আছে রুলটা কি যেখানে আপনি দুটো করে স্টার্ট দেখবেন সেটাই ন্যাশ ইকুইব্রিয়াম কোথায় দুটো করে স্টার আছে ওয়ান জিরো এটাতে দুটো করে স্টার আছে জিরো ওয়ান দুটো করে স্টার আছে এই দুটো ন্যাশ ইকুইব্রিয়াম ঠিক আছে এটা খুব সোজা উপায়ে বোঝালাম কিন্তু এটাকে যদি আপনি আগের মতো করে ওই ওই স্ট্যাগ হান্ড গেমের মতো করে দেখেন এই দুটো একইভাবে প্রমাণ করা যায় এই দুটো কিন্তু সেম স্ট্র্যাটেজি যেখানে যদি গেম খেলা হয় তাহলে সেখান থেকে ডেভিয়েট করার কোনো প্রশ্ন উঠছে না সেই সেই স্ট্র্যাটেজিতে তার গেম খেলবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি যেহেতু এই ছবিটাকে মেনশন করলাম আর আরেকটা কথা বলে রাখি যে সব সময় যেরকম হবে তা কিন্তু না এমন অনেক গেম থাকতে পারে যেখানে ন্যাশিং গ্রাম নেই কেমন হতে পারে ধরুন একটা স্টার আছে আর নটা স্টার নেই এরকম হতে পারে যে জিরো ওপর স্টার আছে ওয়ান ওপর স্টার নেই আবার অনেক সময় ওয়ান ওপর স্টার আছে সে শূন্য ওপর স্টার নেই এরকম যদি হয় যদি দুটো স্টার না দেখেন সেটা কিন্তু ন্যাশিং ইকুইব্রিয়াম না এগুলো খুব কমন এগুলো যে কোনো গেম থিওরি বইতে পাওয়া যায় সেইগুলো ন্যাশ ইকুইব্রিয়াম শুধু সেই মাত্র স্ট্র্যাটেজি যেগুলোতে দুটোই স্টার আছে তার মানে এই ক্ষেত্রে কি ন্যাশ ইকুইব্রিয়াম মানে একটা স্টপ একটা গো একটা গো একটা স্টপ মানে ইদার প্লে ইদার ড্রাইভার ওয়ান উড গো অর ড্রাইভার টু উড গো অ্যান্ড আদার পার্সন উড স্টপ এটাকে কি করে বোঝানো হয় এটা এটা এটাই কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই একটা স্টপ লাইনে করি স্টপ লাইটে কি হয় স্টপ লাইটে হয় যে একটা যখন একদিকে লাল হয় একদিকে একটা সবুজ হয় তার মানে একজনকে যেতে বলে একজনকে থামতে বলে এক্সাক্টলি সেটাই ন্যাশ ইকুইব্রিয়াম সুতরাং সেটাকে ভায়োলেট করা মানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাক্সিডেন্ট ডেকে আনা অথবা দুজনেরই সময় নষ্ট করা সেটা আমরা চাই না আমরা যেটা চাই যে আমরা একটা পারফেক্ট সাম্মা বসতে চাই যেখানে যেখানে সব কিছু অপটিমাইজ হবে এবং জিনিসটা একটা ন্যাশ ইকুইব্রিয়ামে থাকবে এবং এইটা যদি খেলা হয় তাহলে কিন্তু আলাদা করে ধরুন একটি ধরুন একটা চার মাথার মোড়ে দুটো স্টপ সাইন আছে এবং সবাই যদি এই রুলটা ফলো করে তাহলে কিন্তু কোনো পুলিশের দরকার নেই পুলিশকে বাইরে থেকে এসে কিন্তু কিছু ফাইন বা কিছু ইম্পোজ করতে হবে না যদি সবাই এই রুল ফলো করে সুতরাং ন্যাশ ইকুইব্রিয়াম মেনশন বিফোর যে এটা এমন একটা
আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এটাই হলো গিয়ে মোটামুটি প্রিজনার্স ডিলেমা থেকে একটু মুভ ফরওয়ার্ড করে আর একটু সফিস্টিকেট ওয়েতে গিয়ে একটা ন্যাশনাল ক্লিয়ার বোঝানোর চেষ্টা তো একটা স্ট্যাগ হেয়ার স্ট্যাগ হান্ট গেম এবং তারপরে তার অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে স্পটলাইট তো আমি এখানেই থামি তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ